这叶晨确实实力超群，出乎我的预料。居然能徒手撼动玲珑宝塔，这小娃资质确实非同一般。此子天赋堪称妖孽，我就不信了，镇压！<笑>再厉害，还不是被碾成飞灰？叶晨，你们这叫犯规，知道不？赶紧解除灵气！我恒月宗认输了，放开叶晨！哦。想要认输，让叶晨亲自开口才行。你带他认输，这可是违反规则的。这什么规则？叶晨被镇压了，说得了话吗？那本座就爱莫能助了。还请您高抬贵手，放过我徒儿吧。不仙儿，这可不是求人的姿态。那我要怎么做，你才肯放过我徒儿？这个简单。跪下来求我，陈坤，你欺人太甚了！怎么，还想在我正阳宗动手不成？我跪就是，这怎么可以？若能救叶晨，就跪一次也无妨。你有意思。你是一宗之主，希望你不要食言。楚轩，站起来，不准跪！叶晨，我就知道你还活着。我一拳。打碎你这烂塔！垂死挣扎的蝼蚁，给我镇压！呀！呀！徒手爆开灵气，太绝了，不可思议！我知道，我就知道。李勇，叶晨这个人缘境的战绩，足以碾压你的高傲了。是我小看他了。这不可能！腾月有此弟子，我心甚慰。好，霸气！灵儿，他到底是怎样一个人？我就不信了，你还能再从我手中逃脱？阴阳无极！哼！太极偃天，第二，你把太极偃天传给叶晨了？此乃家传秘术，绝不外传。你，你竟然会太极偃天？当日你羞辱我柳毅师兄，今天我就用他的剑，用他的秘术。正大光明的打败你！啊啊啊啊啊啊、好强！这小子的体术太恐怖了！再来！啊、放开我！你、啊啊啊、这这不可能啊！在我这儿没有什么不可能的。这就是你正阳宗的第二真传，真是笑话！你叶晨居然赢了，真是传奇啊！最不被人看好，却一路打到了决赛。我怎么觉得眼前的场景很眼熟啊？当日恒月宗柳毅落败时，华云不就是像现在这样踩着柳毅吗？<笑>看来出来混的总是要还的嘛！<笑>畅快。真是畅快，叶晨，让我师父跪你，你也配？你，你什么你？你们正阳宗一个能打的都没有。哼，小人得志便猖狂。那确实，知情人恒月已经认输，但是某些人就是喜欢装啊。看看，遭报应了吧？你，哼，大比过后再跟你们算账。小师弟怎么了？哪里不舒服？呃、啊，我没事儿。快，吃下去。师傅，徒儿没给你丢人吧？是没丢人，倒是很狂啊，给我姐吓得一动不敢动。你本事见长啊。师傅，我那是有感而发，真怕你为了我给陈坤跪下了。啊、好了，你做的不错，咱们回去给叶晨清功。走吧。哼，到头来我青云宗啥都没捞着。竟让那两宗的人出风头了，师兄，我们也走吧。我长青，三宗大比之后，你不再是执法殿的首座，给我滚！此人心胸如此狭隘，竟然还能做一宗之主
，真让我大开眼界。比起公孙志和程坤，恒月的杨顶天为人倒是坦荡的多。但这份坦荡，在这乱世中必定要吃大亏。看吧，不久的将来，青云和恒月必将被正阳宗所吞并。也对。玄灵之体若是成长起来，足以横扫一切。我说的不是玄灵之体，正阳宗还有一样很有趣的东西，注定将是恒月和青云两派的一大劫数。哼，明天就是最后的争霸赛了，终于要和玄灵之体真正的对决了。不管是为了宗门荣耀，还是为了斩断昔日情怨，就在明日一战吧。那玄灵之体的灵魂已经是地境级别，就连青云宗真传第一也只撑了三个回合。要不明天还是别让叶晨冒险上了吧。玄师妹，你觉得呢？我不会阻止他去跟金明霜对决的。那玄灵之体是叶晨昔日的恋人。啊？就这两个吧，师兄。这么快就要动用一名死将，有些人该死就必须死，提前去准备吧。我要让恒月的人统统有来无回。